，五代十国，纷乱之时。王朝妖趁势卷起滔天洪水，祸害苍生。江南百姓齐心抵抗大朝，誓死守卫家园。此景感动南海观世音菩萨，借东海南天神钟以镇水患。神钟由水路飘来，铲除妖魔。霸王朝余孽被神钟法力封印，洪水退去，南天神钟长留人间，百姓奉之为一方神钟。休息完毕，立刻出发，务必在子时之前将使者护送至七宝寺。是。马布置。水里有毒。你，你，你。嗯嗯神中使者，把东西交给我。
，快把东西交给我。法器内封印着的，是霸王朝妖余孽，必须在子夜前将其毁灭，否则后患无穷。废话少说，把东西交给我，我可以饶你不死。我乃神中使者，誓死完成灭妖之命。好，既然你想死。那我就成全你神医与你同体，四百年后天高十月之时，你必须设法获取南天神钟。到时，我将借其法力重现真身，天下即是你我所有。谨遵大仙教诲。二月江南，莺乱飞，百花满树，柳依依，落红无数，迷歌扇，嫩绿多情，度五一。少爷，难得见您这么高兴。繁文缛节，官样文章，怎能比这江南春光啊？也对啊，少爷您在京城做官这么多年，一直没有机会出来走走，早就给憋坏了。两位客官，喝碗茶再上路吧，啊？好啊。二啊，真事儿，过来过来，把两位客官的马牵到后边进膳去。两位客官，里边请。来来来。二位客官，风尘仆仆的，这是去哪儿？我们去七宝镇。哦，对了，老板。这七宝镇还有多远啊？七宝镇呢，你就往这儿走，走几里路就到了。好地方哦！一直听说这七宝人杰地灵，我就纳闷了，这七宝为什么叫七宝呢？哎，你们今天可算是问对人了。七宝镇
为什么要叫七宝？因为他有七件宝贝：飞来佛、金字莲花经、神树金鸡、玉斧玉块。那么其中最为知名的就是那个南天神钟，我们称之为吞来神钟。哦，那为什么要叫吞来神钟呢？哎，这个也是有故事的。相传呢，几百年之前，那个水上。观音菩萨，你知道吧？观音菩萨。阿弥陀佛，施主，可否给贫僧一碗茶水？没空，没空，走走走。哎，看这位师傅行色匆匆，想必一定是累了，何不行个方便呢？师傅，请这边坐。善哉，善哉，多谢施主。来吧，来吧。慢用。不知这位师傅如何称呼啊？贫僧法号空过，空空而过。空过师傅，风尘仆仆的，这是要去往何处啊？贫僧乃云游僧人，何去何从，随遇而安。看来师傅是四海为家，在下佩服。哦，此话怎讲？四海为家。看似无根，心中有天地；云游为生，看似无依，处处是归途。想不到施主年纪虽轻，胸怀却如此悠远。那当然，我们家公子可不是一般人，那可是……哎，一介书生，踏青赏景而来，浮沉人海，能得以遇到施主，不失为一种缘分。贫僧多谢施主杯水之恩，有缘定会相见。阿弥陀佛，请少爷，这七宝镇还真是热闹。是啊，这里的热闹可媲美京城，而且还另有一番情趣。难怪都说游江南就一定要来七宝看看，真是与众不同啊。是啊，早该来看看了。少爷，我们喝点茶吧。好。小二。上茶。赵梦然的真迹，来来来看一眼。少爷，我去看看。赵梦然的真迹，哎，别动手，仅此一幅，仅此一幅啊！哎呀，你可千万不要错过！哎，你这卖的是什么？哟，这你都不知道？赵梦然的字，赵梦然的字，真的假的？当然是真的。那那你这字怎么卖啊？这您可就问到点上了啊！我跟赵梦然那可以说是形同兄弟呀、啊，这样一。原本至少要卖个五十两，现在在这儿只卖二十，这么漂亮的二十两，二十两，两钱都不值。来买字的看看，来捣乱的滚蛋！哎呀哎呀，哎呀，嘿，你
打人。我打你怎么？再敢胡说，我哪有胡说？你卖的明明就是假货嘛！呀！你还说？哎！少爷，他他打我。这位是在下的书童，刚才多有冒犯了。哎，你这个当主子的还是蛮会说话。不过你在这里买卖假字画，似乎也有不妥之处。你们一口一个假，我倒要听听看，你凭什么说我卖的是假字？请问这位先生，卖的字是出自何人之手？当今书画大家赵梦然。那这幅字叫什么？洛神赋。在下刚才已经细细看过了这幅字。据我所知，赵梦然写字的习惯是，无论写什么字，最后都要用阴阳两刻的印章在最后落款。而这幅《洛神赋》。最后只用了一枚阴刻章，荒唐之极呀！福生，我们还要赶路。是少爷。哼！站住！还有何事？就这么说走就想走啊？你们今天故意到我这儿来找茬儿，要是说走就走，以后老子在这儿怎么混？这位先生何必要苦苦相逼呢？我就不信啊！啊！怎么回事？秦老爷，这小子胆敢在您的地盘上撒野，你要给小子做主啊！阁下，不是本地人吧？在下由京城而来，途经此地，刚才实乃一场误会。啊，原来如此。嗯。一场误会，那就请便了。在下告辞，查找此人底细。是。我真弄不明白，为什么这一路上您就不让别人知道您就是大名鼎鼎的赵梦然呢？出门在外，多一事不如少一事嘛。那也得看是什么事儿啊！都有人在用您的字画招摇撞骗了，您还能忍啊？我们这次离开京城来到江南，毕竟有公务在身，如果贸然说出自己的身份，恐怕引来当地官员的注意，到时候唯恐节外生枝。哦。呃，少爷，我们现在这是去哪儿啊？知县府。刚才还说不要惊动什么知县，现在又要去见他，真是的。福生，快些跟上。哦。
使者，老衲之前已经说过，神中乃佛法之力汇聚而成。倘若搬离七宝寺，恐怕寺内僧众、善男信女都不会答应。希望你不要再来游说，一切只是徒劳。方丈。这江南盐商秦老爷，托陆某前来七宝寺请众，其实也是希望借神中能弘扬佛法，造福长生啊。望方丈能行个方便。陆施主，乃一知县，以弘扬佛法、造福苍生之名，却要兴师动众，以走镇寺之宝。老衲恐怕不能答应。方丈，陆某是有难言之隐啊，望方丈体谅。老衲恕难从命，陆施主，请回吧。方丈。是空过吧，方丈，弟子空过回来了。你刚才都听到了，弟子都听见了。当年你受完戒，离开七宝寺，是要降妖除魔，一晃已有多年了。师傅，前日弟子梦见诡异幻象，暗示七宝镇将有劫难。弟子无能，冥想两日终不得其解，于是便重返七宝，想要一探究竟。一切皆有缘定，浓雾终将消散。静观其变，拨云见日。弟子谨遵方丈教诲，必当密切留意。老爷，有位客人登门拜访，现在在厅堂等候。客人，好像是从京城来的，姓赵。哦，姓赵。此次赵大人前来七宝，事先未派人告知，下官有失远迎呢。陆伯伯，您可千万别这样客气。十年前侄儿在松江府念书，承蒙陆伯伯、陆伯母照顾，此次前来拜访，是以侄儿身份。您这样称呼我，我可担当不起啊。我这侄儿啊，如今可是京城的大官喽。哦，还是有名的书画大家。我这老夫以后可就跟着沾光了。陆伯伯见笑了。侄儿这次前来虽有公务在身，但拜访陆伯伯、陆伯母不需要官场上的客套，否则侄儿真是无地自容了。此行前来拜访，行程匆忙，也没准备什么像样的礼物。知道陆伯伯喜欢古玩，特准备了几件，还望陆伯伯笑纳。福生，去将礼单交给陆伯伯的管家。是少爷。哎呀，甚至这么客气折杀老夫喽，真是的！你能前来七宝，那已经让我陆父蓬荜生辉了吗？还带礼物做什么呢？应该的，应该的。对了
，世侄刚才说有公务在身，那既然这次来七宝，老夫有什么可帮得上忙的，尽管开口啊！啊，其实也不是什么急事。当今圣上向来喜好山水，而我又是生在江南，故命我来此寻访美景，体察风土人情，将一些奇闻异事编撰下来，给圣上过目。好好好。原来是为了我们江南的美景，好，好，好，好。一直听闻，七宝因七件宝贝得名，而居首位的，当属屯来钟。没错，哈哈哈哈这屯来钟在七宝啊，那可真算得上是绝世无双的宝贝了。这样，明天啊，我就让你静妹妹陪你到七宝寺，好好看看。哎，对了，陆伯伯，静妹妹呢？他呀，现在正在练琴呢。已经过去十年了，想必这小丫头啊，一定是不认识我了。她已经啊，长成大姑娘了，和小时候比，那可是。梦然哥哥，梦然哥哥，静妹妹。吵吵闹闹，成何体统啊！爹，娘，赵大人，小女子这厢有礼了。有礼了。看看这孩子啊，都是被我惯坏的，让世侄见笑了。哪里哪里啊，想不到那么多年不见了，静妹妹还是那么调皮啊。我看这时候也不早了，这儿呢舟车劳顿，你呀、啊、就不必回客栈了。夫人，吩咐下去，准备厢房，让侄儿住下，再备些酒菜。我们啊边喝边聊，怎么样啊？之后，天狗十月终于将至，大家请放心，弟子一定如期得到屯来神钟。四百年前，我曾经答应过你，事成之后，我拥有无边法力，而你将会拥有一切。多谢大仙再造之恩。刚才看到你啊，我还真没认出来呢。你还好意思说？都过了这么多年，你才记得有我这个七宝的小妹妹啊？记得在我读书的时候啊，你还是在我旁边帮我研磨的小女孩，如今啊，都已经变成大姑娘了。后来你去了京城，没多久就听说当了官，平步青云、仕途坦荡的，现在又成了书画大家，随便一幅字画都能皆知晓文的。倒是我认不出你来了。是啊，时间过得真快，一转眼已经十年过去了
青天有月来几时？我今停杯一问之。人攀明月不可得，月行却与人相随。今人不见古时月，今月曾经照。见古时月，今月曾经照古人。今人不见古时月。木兰哥哥，木兰哥哥。今人想什么呢？刚才听着你的琴声，忽然想起一些往事来。哦，对了，这次你来七宝想逗留多久啊？想多留一些日子，趁此机会啊，好好游览一下七宝镇。莫然哥哥，听爹爹说，你想来看看屯来中。嗯，一直听闻屯来中乃是七宝之首，早想来亲眼看看了。好啊，那你想什么时候去啊？慕名已久。不如明日一早，静妹妹，可否做个向导啊？你好不容易回来一次，我这个做妹妹的理当奉陪。不过我有个条件。哦，什么条件？明早我陪你去七宝寺，不过你可要陪我去郊游啊。好，正合我意。那好，一言为定。好，一言为定。小心火烛，天干物燥，小心火烛。老爷已经深了，老夫难以入眠。夫人，先歇息去吧。老爷是不是还在想秦氏公托你运屯来中的事情？是啊，屯来中乃七宝之首。自前朝坐镇七宝寺以来，四百年了。百姓视其为保佑平安、祈福祥和的神器，可秦世公却硬逼着老夫出面，要把屯来中运走，被那个什么大曹帮的帮主作寿。我若是照办，何以面对百姓？我要是不答应的话
。可是老爷，那秦时公是江南盐帮的大帮主，掌管着大小盐帮，势力巨大。如果不答应，他到时候断盐断行，恐怕更苦了黎民百姓。老爷，您还是三思而行，不要因小失大呀。他宣老夫，三日之内要运走统来中。这限期将至，可如何是好啊？船到桥头自然直，老爷你还是放宽心吧。可千万别愁坏了身子。好了，不说了，夫人，先回房休息吧。老夫自有主张江南名厦，果然名不虚传啊！哎，我们去那边看看。好。阿弥陀佛，善哉，善哉！空过师傅，果然有缘再见啊！哎，原来你们认识啊！啊，昨日与这位空过师傅有过一面之缘，没想到师傅是七宝寺僧人，真是巧啊！师傅。这位是来自京城的赵梦然大人，今天来七宝寺是为了来看看土来中。能与当今书画大家一同饮茶聊天，实在是贫僧的荣幸。哪里哪里，都有打扰了。众施主，这边请。吞来神钟。气势非凡，果然是叹为观止啊！空过师傅，这是……施主，可愿敲响神钟？赵某非佛家弟子，会不会有所不妥？神钟者，凡心有虔诚、虚怀若谷之人敲之，可清烦恼，增菩提智慧。施主，请多谢师傅。昨天在集市上那个人的底细了，是个在京城做官的，叫赵梦然。他来七宝做什么？像是拜访老友，献祝陆祥林夫人。陆祥林，他与这个陆祥林有何关系？听说是世交。太了，其他的小的并不知道。徐鲁夫，神钟自水路而来，四百年间，保佑七宝镇百姓平安富裕。赵施主，近期左右，神钟即发出声响
，此乃是祥瑞之相啊！哦，祥瑞之相，南天神宗自从长留七宝阵已四百年，可不曾听到过这样的事情。老衲觉得，施主绝非是凡俗之辈，请。方正清，在下还想请问老方丈：之前敲钟之后，眼前忽现诸多异象，此为何解？施主看见异象，在下。似乎身处异处，陆羽未曾谋面之人。<笑>有即是无，无即是有。施主只需谨记，你与神中必定有着不解其缘呐、啊。不解其缘，还望老方丈明示。心中存正气，得见佛光；心中结佛缘，神中共鸣。此种缘分，可遇不可求，还望施主多加珍惜。怪不得呀、啊，梦然哥哥，这些年你一路仕途坦荡，原来是一直有菩萨保佑啊！阿<笑>弥陀佛。我托你办的那件事情，不知道现在进展如何呀，秦官人。老夫左思右想了数日，还是觉得在下难以胜任。您是不是另另请高明吧？这么说，你是不愿意帮我们盐帮做这件事情了？这团来中，毕竟是法器，多年来七宝百姓视其为宝物。平日里祈福平安，恭敬虔诚，希望神中能保佑一方水土。在下只是一名小小的知县，宽直卑微，不经百姓民意，哪敢擅自做主？哦，这么说，陆知县还是一个勤政爱民的好官了？不敢当，不敢当。陆知县，三天期限将近。你是想临阵退缩吗？陆某实在是无能为力，望秦帮主体谅下官的难处。<笑>无能为力，我看你陆知县是不愿之力。不不不，老夫真的是无能为力啊！真的，好一个陆祥林，出尔反尔，你可知道戏弄我们家老爷的后果？陆知县，听说最近贵府来了一位客人，不知是何许人也？那是陆某的世侄，叫赵梦然。哦，书画大家赵梦然，正是。久仰大名，不知可否让在下与他见上一面呢？小女正陪他游览七宝呢。游览七宝。
出门在外，吉凶不定，世事难料，还需多加小心呐。这样，告辞。这位师傅，为何一路跟随在下？刚才行至施主身后，误以为是贫僧多年前的好友，于是跟随至此。这位和尚，就凭你，你敢跟我斗？快些给我滚开！这位师傅，恐怕是认错人了吧？看来这场劫难是在所难免了。师傅，弟子只是不知道该如何化解。心正，则仁者无敌；缘至，可化险为夷。师傅，您的意思是？邪不胜正，乃是常理。得有缘之人相助，便可绝处逢生啊！弟子明白了。早，哎，小姐呢？小姐，回老爷话，小姐一早就跟赵公子出门去了。什么？都出门去了？嗯。去哪儿？好像是去了郊外。郊外？嗯。这，原来这就是你在京城的生活呀，好无趣啊。是有一点儿，成天繁文缛节，惯样文章，时间久了呀。还真有些倦意。倦意？我看你还挺乐此不疲的嘛
，你就别再挖苦我了。怎么了？没什么。发什么呆呢？你这一走，就是十年。傻丫头，我这不都已经回来了吗？而且我终究是要回去的，对吧？好了好了，我跟你开玩笑呢，别那么伤感了。金明梅，别说了，有些话还是放在心里吧。莫然哥哥，你有没有听说过一个故事？如果你思念一个人，就来到这条河边。默默的为他祝福，祈求他平安。如果上天听到你的祝福，水里就会慢慢长出一种叫做蒲的水草，慢慢生长，绵延而去。你心里的话就会传到他的耳边，所以即使两个人不在一起，也能感受到彼此。你相信这个故事吗？也许，也许真的会有吧。许了什么愿？是什么人？方丈，方丈，求你无论如何救救我女儿吧。知县大人，何出此言呢？这秦世公掳走我小女，要挟老夫需用吞来柱，方可取回小女的性命。老夫求求方丈，帮帮我！老夫可就可就这一个女儿啊！求您了，求求您了，求您了！阿弥陀佛。善哉，善哉！空过师傅，赵施主。我,我怎么会在这儿？刚才贫僧途经此地，正遇施主受伤落水，且身中剧毒。贫僧救起施主，将毒从施主体内逼出，现在已无大碍。多谢师父救命之恩。赵施主，你初来七宝镇，不知与何人结怨，惹下这杀身之祸。我也不知，前面忽然杀出一帮黑衣刺客，绑走了陆知县的千金，又欲将我置于死地
。据贫僧推断，此事定与那屯来神钟有关。屯来神钟，前日七宝正恶霸秦世公，指使陆知县去七宝寺索要神钟，被方丈婉拒。而此次陆袭两位掳走陆知县千金，也定与那贼人脱不了干系。那空谷师傅，我们这就赶往秦府。事不宜迟，救人要紧。赵师，那秦世公身上妖气甚重，绝非善类，此去秦府救人，定要多加小心。庄主，如今你如愿以偿，已经得到了统来众，就放了我女儿吧。来呀、啊，把那个丫头带上来。是。秦府一定暗藏玄机，赵施主，请多加小心。你爹的为了救你，竟然冒险把七宝之首的屯来神钟明目张胆的偷来给我。哈哈哈哈哈秦世公，老夫只是希望你兑现之前的承诺，把我女儿给放了吧。嗯。爹，爹，爹，爹，对不住，可你受苦。
活着，那也不过是多活一个时辰罢了。来啊，我把他绑起来。是。想从我这儿过，哼！赵施主，快去救人！静妹妹，莫然哥哥，莫然哥哥，小心啊！上次没能把你杀掉，算你命大。今天由我亲自取你性命，血祭神钟，秦氏功，怒无王法。草菅人命，今天我要替天行道。<笑>你真是以卵击石。
过师傅。臭和尚，你终究还是来了，只可惜还是晚了半步。你逆天而行，必败无疑。哼，等到吉时一到。看你还能不能说出同样的废话是吧？没事
命中使者，把东西交给我，快把东西交给我！法器内封印着的是霸王朝妖余孽，必须在子夜前将其毁灭，否则后患无穷。废话少说，把东西交给我，我可以饶你不死。我乃神中使者，誓死完成灭妖之命。既然你想死，就成全你。<音>